இந்த ரெசிபியை நீங்க வீட்டில் செஞ்சீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நீ நானு போட்டி போட்டுட்டு சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இது டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நான் இன்னைக்கு பேக் பண்ணி ஸ்டவ்லேயே எப்படி செய்யறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க ஜுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்ல இருந்து இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பேக் பொட்டேட்டோஸ் ரெசிபி வாங்க அது செய்யறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்துட்டு அதை நம்ம சிப்ஸுக்கு சீக்கிர மாதிரி சீச்சு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அதை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிடலாம் அதில் அடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துடலாம் இல்லை நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் சேர்க்கறது மட்டும்தான் காரம் வேற நம்ம இந்த ரெசிபியில் வேற எங்கேயுமே காரம் சேர்க்க போகிறது இல்லை சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம கலந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் மேரினேட் ஆகட்டும் இப்போ சிக்கன் வந்து மேரினேட் ஆகிட்டு இருக்க டைத்தில் இப்போ நான் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக உப்பு கொட்டி வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ் ஆனில் இருக்குது உப்பு கொட்டிட்டு இப்போ இதை வந்து மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இதை அப்படியே நம்ம எப்படி அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோலோ அந்த மாதிரி இந்த சட்டியை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் வந்து நல்லா பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு பல்கலாம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து நம்ம வதக்கி எடுத்துடலாம் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் இருக்கு இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி பீசஸாக இருக்கனால ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ சிக்கன் பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒயிட் சாஸ் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு கப்பு இந்த ஒயிட் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்ற ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியிலையும் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் டீட்டெயில் ரெசிபி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் ஒரு கப் நான் க்ரீம் சீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் க்ரீம் சீஸ் கிடைக்கலன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மல் ப்ராசஸ் சீஸ் கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா க்ரீமியாக வந்துச்சு இதை நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இதில் சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ட்ரைடு ஒரைகானோ சேர்த்துக்கிறேன் ஒரைகானோஸ் உங்களுக்கு கடைகளில் இப்போ ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படி இல்லைனா ஆன்லைன் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் பேக்கிங் கேக் பேக் பண்ணுற பேன் இது அந்த இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை வந்து எல்லா பக்கமும் தடவிக்கிறேன் இப்போ நம்ம நீ ச நீ ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு அதையும் வந்து சீச்சு வச்சுருக்கத இந்த மாதிரி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் கேப் இல்லாமல் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் சாஸ் இருக்குதுல்ல அதையும் இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் சிக்கன் சாப்பிடாதவங்க பன்னீர் வச்சு கூட இதை செய்யலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து செட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி அடுத்த லேயர் அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு திரும்ப அந்த சிக்கன் சாஸ் அதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு சூப்பராக இது வந்து செட் ஆகிடும் ரெண்டு லேயர்ஸ் உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு செட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வந்து டெக்கரேஷனுக்காக ஆலிவ்ஸ் வைக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதர்வைஸ் நோ ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து மேலே தூவுறேன் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு ஸ்லைஸ் பிரெட்டை எடுத்து மிக்சியில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெட் கிரம்ஸ் ரெடி ஆகிடும் அது இந்த மாதிரி மேலே தூவிட்டிங்கன்னா நல்லா முறு முறுன்னு இருக்கும் மேலே சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்காக இப்போ பாருங்கள் இந்த செட் பண்ணும்போது இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த சட்டி நல்லா சூடாகி அவன் மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டாண்டுக்காக ஒரு மூடி டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி அதில் வச்சுட்டு இப்போ இந்த இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ட்ரேவை உள்ளே வச்சிடலாம் இது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பார்த்து உள்ளே வச்சுட்டு இதை திரும்ப மூடிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்லோவாக குக் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான பேக்டு பொட்டேட்டோ ஸ்டவ்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக உள்ளுக்குள்ள நல்லா குக் ஆகிருக்கு நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா